সরকার বাজার সিএনজি শ্রমিক শ্রমিক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক ওয়াজ দোয়ার মাহফিল পহেলা জানুয়ারি দু হাজার বিশ ও আমরা এখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ঠিক কি না আমি গত বছর আসছি আপনাদের সিলেটে এই বছর চলে যাব আসছি কবে কোন বছর আসছি দু সালে আসছিলাম আমি সিলেটে আবার দু সালে চলে যাব এই নতুন বছরটা আমরা যেন বেশি বেশি আল্লাহর শুক্রিয়া দিয়ে নতুন বছরটাকে সমৃদ্ধ করতে পারি বেশি বেশি যেন আল্লাহর এবাদত করতে পারি নতুন বছরে আমরা শপথ নেই আমরা যেন অন্তরে হিংসা লালন না করি বিদ্বেষ লালন না করি আমরা নিজেরা নিজেরা যেন কাদা ছোড়াছড়ি না করি আমরা যেন মিলেমিশে একসাথে একাকার হয়ে যাই আল্লাহ তুমি কবুল করো আমরা পড়ি আমিন আজকের প্রোগ্রামের সভাপতি হচ্ছেন জনাব মশিউর রহমান নয়ন সভাপতি সিএনজি শ্রমিক সমিতি সরকার বাজার নয়ন ভাই বলছে যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে বসেন আমরা অনেক কষ্ট করে আয়োজন করছি আমাদের কথাগুলো শোনেন মার্শাল আজকের প্রধান মেহমান জনাব কামাল হোসেন সাহেব সভাপতি দি চেম্বার অফ কমার্স মৌলবীবাজার চমৎকার কথা বলেছিলেন যে আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমরা উগ্র পন্থার বিরুদ্ধে বরং আমরা মধ্যম পন্থার পক্ষে ঠিক কি না আমরা কি জঙ্গিবাদকে সাপোর্ট করি আমরা জঙ্গিবাদকে কি বলি আমরা জঙ্গিবাদকে না বলি না আওয়াজ করে বলেন জঙ্গিবাদকে কি বলি চরম পন্থাকে কি বলি বিশৃঙ্খলাকে কি বলি এজন্য এই যে বিশৃঙ্খলা করি এদিকে এখন শুরু হয়েছে ডান দিকে এরকম আওয়াজ চলতে থাকলে আলোচনা করা যাবে না আমি তো ভাবছি মৌলবী বাজারের মানুষ খুব সুশৃঙ্খল আজকে তো একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যাব আমি শোনা যাবে মাইকের সাউন্ড আর একটু ভালো করে দেন যাতে করে সবাই শুনতে পায় দিচ্ছে ঠিক করে দিচ্ছে বিশেষ মেহমান জনাব আব্দুল হক সেফুল চেয়ারম্যান দুই নং মনোমুখ ইউনিয়ন পরিষদ আসছে কই আপনি মার্শাল্লাহ দুই চেয়ারম্যান দুই দিকে আল্লাহ তুমি দুই চেয়ারম্যানকে কবুল করো আমাকে রেখেছেন প্রধান আলোচক কথা বলেছেন হজরত মাওলানা মুফতি মুহিবুর রহমান সাদিকি সাহেব কথা বলেছেন হজরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সাহেব কথা বলেছেন হজরত খুররম শাহারিয়ার বিন সাহাব সাহেব এছাড়াও আরো স্থানীয় ওলামা একরাম ওয়াজ করেছেন ওসি সাহেব কথা বলেছেন জি আপনাদের মৌলবীবাজার সদরের ওসি সাহেব ছিলেন ও আছেন আলমগীর ভাই সেলফি তুলতেছেন উনি স্মৃতি রাখতে চায় সবাই ঠিক কিনা 
তো আমাদের ওসি সাহেব ও স্মৃতি রাখবেন আজকের প্রোগ্রামের মাসা আল্লাহ আমি আলমগীর ভাইকে শুক্রিয়া জানাই উনি এত ব্যস্ত মানুষ তারপরও আসছে আমাদেরকে সময় দিয়েছে আল্লাহ আলমগীর ভাইকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো সার্বিক সহযোগিতায় মেসার্স খালেদ এন্টারপ্রাইজ খালেদ ভাই খালি পান খায় সরকার বাজার মৌলি বাজার কোথায় খালেদ পিছনে পান খাওয়া সেরে দিন বেশি পান খাওয়া ভালো না আর ওই যে জর্দা টর্দা সুপারি এগুলো খুব বাজে কালচার এগুলো ভালো না এগুলো খাবেন না শুধু পানটা খেতে পারেন শুধু পান আবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো সব বদ খাসলাত আস্তে আস্তে ছেড়ে দেওয়ার দরকার আছে না নেই একটা শক্ত সিদ্ধান্তই পারে সুন্দর স্বভাবের মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে ঠিক কি না আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো গতকাল বাংলাদেশের একটা নক্ষত্র ঝরে পড়েছে হজরতুল আল্লাম শাইফুল হাদিস আশরাফ আলী সাহেব দামাদ বরাকাতুল আলিয়া অনেক বড় শাইফুল হাদিস ছিলেন উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আমি ঢাকায় থাকলে ওনার জানা যায় শরীক হতাম আমি চলে এসেছি সিলেটে আমার আর যাওয়ার সুযোগ হয় নাই লক্ষ লক্ষ মানুষ জামায়াত হয়েছিল ওনার নামাজে অনেক বড় আল্লাহর অলি ছিলেন অনেক বড় মহাদ্দিস ছিলেন জগৎ বিখ্যাত মহাদ্দিস অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আল্লাহ চালা এলেমকে এমনি টান মেরে উঠিয়ে নিয়ে যান না আল্লাহ চালা আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এলেমকে নিয়ে যায় এই জন্য এক একজন আলেম চলে যাওয়া এটা যে আমাদের জন্য কত বড় দুর্ভাগ্য আমরা অনেকে টের পাই না আমরা হুজুরের জন্য দোয়া করি আল্লাহ হুজুরের কবরটাকে আপনি নূর দিয়ে মোনাওয়ার করে দেন হুজুরের জীবনে কোনো গুনা খাতা থাকলে আপনি মাফ করে দেন হুজুরের জীবনে সব খেদমতকে আপনি কবুল করে নেন এই তো এখন ঠান্ডা হয়েছে এভাবেই থাকেন আওয়াজ করবেন না আওয়াজ নাই আওয়াজ করবেন না আজকের আলোচনার বিষয় মসজিদ আলোচনার বিষয় সবাই বলেন আরো জোরে বলেন মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখার দরকার আছে না নাই কাজী নজরুল ইসলাম খুব সুন্দর করে বলেছেন মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই ঠিক কি না মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই যেন গোরে হতে মাজান শুনতে পাই আমার গোরে পাশে দিয়ে ভাই নামাজি রাহা যাবে পবিত্র সেই পায়ের ধনি এ বান্দা শুনতে পাবে গোরা যাব হতে গুনাহগার পাইবে রে হাই মসজিদেরই পাশে আমি কবর দিও ভাই কত মানুষ নামাজি ভাই মসজি দাঙি হিনাতে আল্লাহর নামের জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে আমি তাদের সাথে ওই আল্লাহর নামে জপতে হে চাই আল্লাহর নামে জপতে হে চাই পড়েন সবাই মসজিদেরই পাশে আমি কবর দিও ভাই যেন গোরে হতেও কবুল করে নিয়েছে ঠিক কি না ওনার কবরের পাশে মসজিদ আছে না নাই আছে এজন্য মসজিদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া এটা ইমানদারের আলামত আর মসজিদকে ঘৃণা করা এটা মুনাফিকের আলামত যেন আমরা যেন আমাদের হৃদয়টাকে মসজিদের সাথে জুড়ে দেই মসজিদের সাথে যেন সুসম্পর্ক থাকে মসজিদ সবার মসজিদ নিয়ে দলাদলি নাই দলাদলি আছে অনেক জায়গায় হানাফি মসজিদ আহালে হাদিস মসজিদ এরকম আমরা দেখি বা শুনি এটা ঠিক না হানাফি মসজিদ বলে কোনো কথা নাই আহালে হাদিস মসজিদ বলে কোনো কথা নাই মসজিদ সবার ছোট্ট খাট্ট বিষয় নিয়ে মসজিদে মারামারি একজন হাত তোলে আরেকজন তোলে না কিলাকিলি আসে না নাই একজন বলে জোরে আমিন আরেকজন আসতে আমিন মারামারি আসে না নাই এগুলো কি মারামারি করার কোনো বিষয় কথা বলেন সালাতে ফরজ আছে ওয়াজিব আছে সুন্না আছে খেয়াল করে বুঝবেন 
ফরজ যদি নষ্ট হয় সালাদ ভঙ্গ হয় ইউ হ্যাভ টু রিপিট ইউর সালাদ ওয়াজিব নষ্ট হলে সালাদ ভঙ্গ হয় না নতুন করে পড়া লাগে না সেজদায় শাহু দিলেই সালাদ আদায় হয়ে যায় আর সুন্না নষ্ট হলে নামাজ নষ্ট হয় না নতুন করে পড়াও লাগে না শৌ সেজদাও লাগে না নামাজ আদায় হয়ে যায় সুন্না নষ্ট হলে এই যে হাত তোলা না তোলা এটা সুন্না আমিন জোরে বলা না বলা এটা কি সুন্না যেটা কোনো কারণে কেউ না করলেও তার নামাজ কবুল করে নিবে কে আর এই সব সন্নত লয় আমাদের দেশে গিলা গিলি মৌলভী বাজারে মাশাআল্লাহ এগুলো নাই এখানেও আছে এগুলোর অবসান ঘটুক আমরা চাই কি চাই না আর কত এই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমরা এই বিবেদের প্রাচীর আর দেয়ালকে উঁচু করব আমাদের মাঝখানে কবে আমরা উইকেট সিন্ডিকেট করব কবে আর কবে সাদা মনের মানুষ হব কবে আর কত অনেক হয়েছে আন্না এবার থামেন বিভেদের প্রাচীরকে ভেঙে চুড়িয়ে দেন ঐক্যের এমন সিন্ডিকেট করতে হবে যাতে কোনো অপশক্তি এই ঐক্যকে ভাঙতে না পারে বানচাল করতে না পারে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এই জন্য মিউচুয়াল রেসপেক্টের দরকার পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সব ক্ষেত্রে রাজনীতিতে সামাজিক অ্যাক্টিভিটিজে আমাদের আলেম ওলামাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের দরকার মিউচুয়াল রেসপেক্ট কেউ কাউরে রেসপেক্ট করে না আমি যেটা বুঝছি এটাই সব বাকি সব হারাম এরকম বলে না অনেকে এরকম যেন না করি তাহলে মসজিদ সবার মসজিদ আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম খ্রিস্টানদেরকে মসজিদে ঢুকতে দিয়েছেন আর আমরা মুসলমান ভাইয়ের জন্য মসজিদে তালা ঝুলাই দেই আছে না নাই আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম কোথাও গেলেই প্রথমে মসজিদ বানাতেন কি বানাতেন মসজিদ বানাতেন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসলেন কোবায় থাকলেন কয়েক সপ্তাহ কোবা পল্লিতে তিনি মসজিদ বানালেন মসজিদ কোবা ওখানে প্রতি শনিবার কেউ যদি অজু করে ওখানে যে দুই রাগাত নামাজ পড়ে একটা কবুল ওমরার সব আল্লাহ তালা তার আমল নামায় দিয়ে দেয় মসজিদে কোবা বানালেন তারপরে মদিনায় এসে মসজিদে নববি বানালেন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম মসজিদে নববি এটা ছিল আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের বৈশিষ্ট্য কোথাও গেলেই তিনি মসজিদ বানাতেন মসজিদে নববি হায় রে এখন তো কত সুন্দর মসজিদ আমরা দেখি আমরা যে সালাদ পড়ি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলি সাল্লামের সময় মসজিদে নববি কি এরকম ছিল কথা বলেন ফ্লোর ছিল বালুর ফ্লোর কিসের ফ্লোর আমাদের মসজিদের ফ্লোর কিসের টাইলস আর আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের মসজিদে নববির ফ্লোর কিসের কথা বলে না তো আওয়াজ করে উত্তর দেন না কেন কষ্ট হচ্ছে দুপুরে খাইছেন না সবাই কেন খান নাই কেন রোজা রাখছিলেন হ্যাঁ ফজর বাদে আইসি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা সাউন্ড নাই কথা শোনা যায় না তো এটা শুনলা কেমনে জিজ্ঞেস করলাম কথা শোনা যায় না কয় না তো এটা শুনলা কি করে মানে অল্প শোনা যায় তাই তো একটু পরে আমার বিদায় ঘন্টা বাজবে আমি চলে যাব এ তোমরা ডিস্টার্ব করতে করতে আমার সময় শেষ তোমরা ডিস্টার্ব করলে তোমাদের লস আমি আমার টাইমের এক মিনিটে বেসে যেতে পারবো না কারণ এখানে আসরের সালাতের আজান শুরু হয়ে যাবে এরপরে কোনো কথা নেই আর বক্তব্য লম্বা করা এটা বেদাত এই বেদাতকে আমি সন্ন্যাতের মধ্যে আনতে চাচ্ছি একটা সময়ে একেবারে কমায় নিয়ে আসব এত প্রোগ্রামও আমি করতে চাই না আমি ঘোষণা দিয়েছি আগামী বছরে সারা বাংলাদেশে আমার প্রোগ্রাম হবে পঞ্চাশটা কয়টা পঞ্চাশটা এর পরের বছর তিরিশটা এর পরের বছর বিশটা বিভাগীয় প্রোগ্রাম করলেই চলবে আমার এক এক বিভাগে যে দুই দিন তিন দিন খালাস এত দরকার নেই এত লম্বা চুরের বক্তব্যের দরকার নেই আধা ঘন্টা চুপ করে শোনেন কয়েকটা মেসেজ ড্রপ করি টেক ইট উইথ ইউ টু ইউর হোম দেন প্র্যাকটিস অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ইন দ্য সোসাইটি নিয়ে যান আমল করেন সমাজে কাজে লাগান সমাজটা আলোকিত করে দিবে কে হতাবকুম তবিলা সলাওয়াতুকুম কসিরা আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বললেন কেমতের একটা আলামত কেমতের আগে তোমাদের বক্তব্য হয়ে যাবে লম্বা সালাত হয়ে যাবে খাটো সালাতের পরে তাজবি পড়তে চায় না লোকজন ব্যস্ত মহা ব্যস্ত সুপার বিজি কোথেকে আসলে ব্যস্ততা আপনি রবের সাথে মোনা যাত না যাই উনা জি মোনা যাত আপনার রবের সাথে একা কে নীরবে কথা বলতে মনে চায় না আপনার তা তো তারা হুরো কিসে ধীর স্থির হন একটু স্থির হন একটু মনোদৈহিক প্রশান্তি অর্জনের চেষ্টা করেন সব সময় ব্যস্ত ধাক্কা ধাক্কি উচ্ছৃঙ্খলা এগুলো আমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে এজন্য লম্বা চোরা বক্তব্য ঠিক না বক্তব্য শুনতে আমাদের ভালো লাগে আমল করতে ভালো লাগে না বক্তব্যটা শেষেই সিগারেট ধরায় আসে না নাই মাহফিল শেষেই বিড়ি ধরায় কয় চমৎকার ওয়াশ করছে হুজুরে ওয়াশটা সেরকম হয়েছে 
অনেক কণ্ঠ সুন্দর হুজুরের এতদিন ইউটিউবে দেখছি আজকে সরাসরি দেখেছি আছে না নাই তো কি লাভ হয়েছে লাভটা হয়েছে কি এই যে মাহফিল শেষে বিড়িটা ধরাইলেন আর গেলেন কোনো লাভ হয় নাই এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বছরের পর বছর আমাদেরকে শেখানো হয়েছে একভাবে কেউ এই পরিবর্তনের আওয়াজ তুলে নাই আওয়াজ আপনাকে তুলতে হবে আওয়াজ তোলার জন্য এত মানুষ লাগে না আপনি একাই যথেষ্ট আপনি দাঁড়ান না সামনে দেখবেন আপনার সামনে কেউ টিকে থাকতে পারবে না ঠিক কিনা কিন্তু আপনার শক্ত সিদ্ধান্ত লাগবে পরিবর্তনের জন্য শক্ত মানসিকতা লাগবে যে আমি পরিবর্তন করতে চাই উই হ্যাভ টু চেঞ্জ যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেক জন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় আপনার শক্ত সিদ্ধান্ত পারে আপনার মৌলবী বাজারটাকে দেশের শ্রেষ্ঠ জেলা শ্রেষ্ঠ থানা হিসেবে আল্লাহর কাছে কবুল করতে ঠিক কি না এই জন্য লম্বা চুরা আলোচনা ঠিক না ছোট খাটো অল্প কয়েকটা মেসেজ নিয়ে যেতে পারলেই দ্যাটস এন আফ one of the minor sign before the day of judgment your islamic lectures will be very longer and your salah five times a day will be shorter kya mote rakhe boktobo lomba namaz khato tasbih pore na besto maha besto ei maha besto ta chhaden quran sunnar dike phire ashen barkat dibe ke bishnobir masjid e nobir floor balur floor chilo amader floor tiles আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের মসজিদে বালি নিচে এই বালিতে নামাজ পড়তেন বৃষ্টি হলে কাদা মাটি হয়ে যেত কাদা মাটিতেই সেজদা করতেন সেজদা করলে কাদার মাটি আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের নাকে আর কপালে লেগে যেত তিনি সালাম ফিরিয়ে সাহাবাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলে দেখতেন প্রতিটা সাহাবির নাকে আর কপালে কাদার মাটি মিশে আছে তার মানে প্রিয়নবী সাহেব ইসলামের মসজিদে নবী ছিল কাঁচা কিন্তু মুসল্লি ছিল পাকা আমাদের মসজিদগুলো হয়েছে পাকা কিন্তু মুসল্লি কাঁচা ঠিক কিনা হজরের সালাতে মানুষ নাই ইমাম সাহেব আছেন কে কে এলাকায় দেখি ইমাম মসজিদের ইমাম মার্শাল আপনাদের এখানে ওই মসজিদে ফজরের নামাজে কয়েক কাতার হয় পাঁচজন জন কেনে এত খম খেনে হ্যাঁ আসে না আসতে চায় না লোকজন তো এই যে পাঁচ ছয় জন ফজরের সালাতে কল্পনা করতে পারেন ফজরের সালাতে এত কম লোক ফাতেমা মাইক কি হইল মাইকের কি সমস্যা হইল হয়েছে এবার এবার তো হয় নাই মাইক ঠিক করেন মাইক ঠিক করেন দেখেন দেখেন কি হয়েছে দেখেন লাইন ছিঁড়ে গেছে আসছে আলহামদুলিল্লাহ পড়েন সবাই আরো জোরে পড়তে হবে আলহামদুলিল্লাহ ফজরের জামাতে লোক যায় না এটা একটা মহামারী যেদিন ফজরের জামাতের দৃশ্য আর জুমার নামাজের দৃশ্য একরকম হয়ে যাবে ওই দিনই বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে এখন স্লোগান তোলে বিপ্লব বিপ্লব ইসলামে বিপ্লব আর ফজরের সময় আমি কম্বলের ভিতরে আছে না নাই কোনো বিপ্লব হবে না ফজরের নামাজ জামাতে পড়ুন সকালটারে বরকতময় করে দিবে কে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের মসজিদ ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত এখানে সবাই আসতে পারত এজন্য মসজিদ হবে সবার আমরা মসজিদের আবাদকারী হতে চাই এজন্য রাব্বুল আলমিন বলেন পড়েন 
রব্বুল আলমিন বললেন মসজিদের আবাদকারী হবে তারা যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনে আখেরাতের প্রতি ইমান আনে যারা সালাদ কায়েম করে যারা জাকাত আদায় করে যারা দুনিয়ার কাউকে ভয় পায় না ভয় পায় একজনকে চিল্লায় বলেন তিনি কে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা খুব পদ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়া কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক কিনা তাহলে যারা মসজিদের আবাদকারী এরা ভয় পায় একজনকে চিল্লায় বলেন তিনি কে মসজিদের আবাদকারীদের প্রথম গুণ তারা আল্লাহ বিশ্বাস করে তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা সালাদ কায়েম করে তারা জাকাত আদায় করে তারা আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কাউরে ভয় পায় না আল্লাহ বলেন আশা করা যায় তারাই হলো হেদায়তের রাস্তার উপরে আছে ঠিক কিনা তারাই মসজিদের আবাদকারী যারা মসজিদে যায় সালাত আদায় করে এখন মসজিদের আবাদকারী আপনি হতে চান আপনি মসজিদে যান না আপনি আবাদকারী হতে পারবেন মসজিদের অনেক সভাপতি আছে মসজিদে যায় না আসে না নাই মৌলবিবাজার এই সমস্যা বোধ নাই মসজিদের সেক্রেটারি মসজিদে যায় না আসে না নাই তাহলে হইল এটা হইল এটা মেনে নেওয়া যায় এই জন্য সভাপতি সাহেবরা আপনি কষ্ট করে মসজিদ বানিয়েছেন মসজিদে যাবেন এই কথা বলেন কেন এত দিকে বিশৃঙ্খলা হইলে কেমন হবে বসেন আর অল্প কয়েক মিনিট সভাপতি সাহেব আপনি মসজিদে যাবেন সেক্রেটারি সাহেব আপনি মসজিদে যাবেন তাহলে আপনি সঠিক মসজিদের আবাদকারী হবেন ঠিক কিনা আমরা মসজিদের আবাদকারী হতে চাই ইনশাল্লাহ পড়েন আমরানুল মাসাজেদ মসজিদের আবাদ কি করে করতে হয় মসজিদ আবাদ করার এক নম্বর মাধ্যম হচ্ছে মসজিদ নির্মাণ করা কি করা নির্মাণ করা খেয়াল করবেন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন মন বানা মসজিদ মানুষ মরে যাওয়ার পরেও যে সাতটা জিনিস তার কবরে পৌঁছায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে মসজিদ সে যে মসজিদ বানিয়ে গিয়েছে ওই মসজিদের সওয়াব সবানাল্লাহ পড়ে আপনি টাকা দিয়ে মসজিদ বানিয়ে দিলেন ওই মসজিদে মুসল্লিরা নামাজ পড়ে রোজাদাররা এসে ওখানে ইফতার খায় তাহাজুদ আদায়কারীরা তাহাজুদ পড়ে তাদের সওয়াবের কমতি হবে না কিন্তু তাদের সওয়াবের একটা পার্সেন্টেজ সওয়াব যে ব্যক্তি মসজিদ বানালো তার আমল নামে আল্লাহ ঢুকিয়ে দেয় এজন্য বেশি বেশি মসজিদ বানাতে রাজি আছেন তো তাহলে মসজিদ আবাদ করার প্রথম মাধ্যম হচ্ছে মসজিদ বানানো দুই নাম্বার মাধ্যম হচ্ছে মসজিদে যে জামাতে সালাত আদায় করা জামাতে সালাতুল জামা তাফদুল সালাত আল ফজি হৃদয় আমারে ঘরে নামাজে পড়ো আজ দিল মে তোমার চরণ তলে হৃদয় যায় নামাজ পড়েন আল্লাহ আকবর কি সুন্দর লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম মসজিদ কেমন যেন মসজিদ তার নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানায় আল্লাহ নামাজির আমার ঘরে আসে না কি সুন্দর টাইলস কি সুন্দর মুসল্লা কি সুন্দর এয়ার কন্ডিশন সব আছে কিন্তু মুসল্লি নাই ঠিক কিনা মসজিদ গুলো আল্লাহর কাছে ফারিয়াত জানায় এই জন্য আমরা যেন মসজিদ মুখী হই কি মুখী আওয়াজ করে বলতে হবে কি মুখী মসজিদ মুখী তাহলে মসজিদ আবাদের এক নম্বর পদ্ধতি মসজিদ বানানো দুই নম্বর মসজিদে বেশি বেশি যে জামাতে সালাত আদায় করা তিন নম্বরে মসজিদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া হৃদয়টা যেন সব সময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন সবাতুন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ চালাব কেমতের দিন আরসের নিচে ছায়া দিবে যেদিন আল্লাহর আরসের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া পৃথিবীতে থাকবে না সেই দিনটা কি এই দিনের মতো কেমতের দিনটা আজকের এই দিনের মতো হবে পঞ্চাশ হাজার বছর হবে এটা লেন্থ এটা ডিউরেশন লা তারা ফিহা এওয়া জওয়ালা আমতা লেভেল প্লেইন ফিল্ড 
তামার জামিন একটু কল্পনা করেন তো ওই দিনটা কত ভয়ঙ্কর বাবা ছেলেরে চিনবে না ওই দিন ছেলে বাবারে চিনবে না স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না স্বামী স্ত্রীকে চিনবে না পীর সাহেব মুরিদ চিনবে না মুরিদ পীর সাহেবকে চিনবে না নেতা কর্মীকে চিনবে না কর্মী নেতাকে চিনবে না হায় হায় ইয়ান আফ সিয়ান আফসি বলে কাঁদবে সূর্যটা মাথার কাছে চলে আসবে সূর্যের তাপে মাথার মগজগুলো গোলে গোলে নাকের ছিদ্র আর কানের ছিদ্র দিয়ে টপ টপ করে বে বে পড়বে তৃষ্ণায় মানুষগুলো পাগল পাড়া জিব্বাটা বের হয়ে নাভি পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে সেদিন সবাই পাগলের মতো ছুটতে থাকবে কোন ছায়া নাই আল্লাহর আরসের ছায়া ছাড়া আল্লাহর হাবিব বললেন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা আরসের নিচে ছায়া দিবেন এর মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি রজুলুন কলবুহু মাল্লাকুন বিল মাসাজিদ ওই ব্যক্তি যার হৃদয়টা সব সময় আল্লাহর মসজিদের সাথে লেগে থাকে মসজিদের সাথে যার হৃদয় লেগে থাকে তাকে আরসের নিচে ছায়া দিবে কে এই জন্য মসজিদ যেন মসজিদের সাথে যেন আমাদের হৃদয়গুলো লেগে থাকে অনেকেই দেখবেন এত ভালো নাম আছে জোহর পরে টেনশন করে আসরটা কই পড়বো আসর পরে চিন্তা করে মাগরিবের সময় আমি কোথায় থাকব মাগরিবের সময় টেনশন ইস এসাটা হয়ে গেলেই তো শেষ এরকম লোক আছে না নাই এদেরকে সেই কঠিন ভয়াবহ দিনে আরসের নিচে ছায়া দিবে কে তারপরে মসজিদ আমাদের চার নাম্বার পদ্ধতি মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখা মসজিদকে ঝাড়ো দেয়া মসজিদকে যারা পরিষ্কার করে তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণা দূর করে দেয় কে সেদিনা ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম এবং ইসমাইল আলহিসাল্লামকে আল্লাহ তালা আদেশ করেছেন ইব্রাহিম ইসমাইল বাপ বেটা দুইজন মিলে মসজিদ ঝাড়ু দাও কি ঝাড়ু দাও मस्जिद झाड़ू दे मस्जिद आवाज़ अंतर्भुक्त अपना क्यों को दिन मस्जिद झाड़ू दी ना कि क्या दिए देखी সবাই মসজিদের খাদেন মাসা আল্লাহ আমিও দিছি মসজিদ ঝাড়ু অনেক দিছি মাসা আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো যাদের হৃদয়ে বড় জ্বালা ফ্যামিলিতে সুখ নাই শান্তি নাই তারা হৃদয়ে প্রশান্তি আনতে চাইলে এতিমখানায় যাবেন এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিবেন এতিমের মুখে খাবার তুলে দিবেন আপনার হৃদয়টারে নরম করে দিবে কে আল্লাহর ঘর মসজিদে যাবেন নিজ হাতে মসজিদটার একটু পরিষ্কার করে দিবেন আপনার জীবনটারে উজালা করে দিবে কে তাহলে এগুলো করার মাধ্যমে আমরা মসজিদের আবাদ করতে চাই আমরা মসজিদের আবাদকারী হতে চাই কি চাই না আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ করার মতো শ্রেষ্ঠ কাজ পৃথিবীতে হতে পারে না এই মসজিদের কিছু আদব আছে আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন এই আদবগুলো মেনটেন করে যেন আল্লাহর ঘর মসজিদের সাথে আমরা ব্যবহার করি মসজিদের এক নম্বর আদব হচ্ছে মসজিদে অজুর সাথে প্রবেশ করা কিসের সাথে অজু করে পরিচ্ছন্ন হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা এজন্য অপবিত্র অবস্থায় গোসল ফরজ এরকম অবস্থায় মসজিদে ঢুকা যাবে কথা বলেন ঢুকা যায় যেই নারীদের মাসিক চলতেছে মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড চলতেছে ওই নারীদের পক্ষে মসজিদে ঢুকা যায় যাচ্ছে নাই তাহলে এটা হইলো এক নম্বর আদব মসজিদে ঢুকার সময় কি করে ঢুকবো অজু করে আওয়াজ করে বলেন কি করে ঢুকবো অজু করে দুই নম্বর আদব হচ্ছে মসজিদে যাওয়ার সময় সবচেয়ে ভালো জামাটা পরে যাবে সবচেয়ে ভালো পাঞ্জাবিটা পরে যাবে জানতো আপনারা না সবচেয়ে সিরাটা পরে যাবে হ্যাঁ অনেকের নামাজের জন্য একটা পুরান জামা আছে সিরা পাড়া এদিকে হাত ওটা লিয়ে দিতে দেখা যায় আছে না নাই সবচেয়ে সিরা পাড়াটা রাখে নামাজের জন্য কপাল পোড়া আর সুন্নাতে খাতনার অনুষ্ঠানে গেলে মার্শাল্লাহ লেহেঙ্গা গায়ে দিয়ে যায় আছে না নাই না আপনি এবাদতের জন্য সবচেয়ে সুন্দর জামাটা রাখবেন নামাজের মুসল্লায় দাঁড়াবা তোমার সব চাইতে দামি সব চাইতে সুন্দর জামাটা গায়ে দিয়ে তুমি নামাজে দাঁড়াও ঠিক কিনা তাহলে এখন মসজিদে যাওয়ার সময় কি গায়ে দিয়ে যাবেন বলেন হ্যাঁ সবচেয়ে ভালো কাপড়টা আয়রন করে পারফিউম মেখে 
তারপরে আমরা যাব রাজি আছেন তো তিন নম্বর আদাব হচ্ছে মসজিদে ঢুকার সময় বাম পা দিয়ে ঢুকতে হয় কোন পা আরো জোরে এদের কি গুতা মারা লাগে না আওয়াজ বাড়ে না এরকম ভলিউম টাইট করতে হয় ভলিউম হাই করলে আর পরে বাড়ে এমনি বলতে চায় না আর ঘটনা কি হ্যাঁ খায় নাই বদরের যুদ্ধ হয়েছিল রমাদানে কোনো সাহাবি খায় নাই না খাইয়া একেবারে সাইজ করে দিছে গাফেটদেরকে আমরা না খেলেও আমাদের হৃদয়ে ইমানি শক্তি আছে না নেই এই তো বোঝা যাচ্ছে ইমানি শক্তি আছে এতক্ষণ আসলে কই তো মসজিদে ঢুকার সময় কোন পা দিয়ে এগুলো মনে থাকে আমাদের ভুলা যাই আমরা খেল থাকে না তো এগুলা এত কিছু মনের মধ্যে রাখলে এগুলো মনে থাকবে কেমনে মসজিদে ঢুকার সময় কোন পা আরো জোরে বেরোয়ার সময় কোন পা মনে থাকবে মসজিদে যখন ঢুকবেন ডান পা দিয়ে ঢুকবেন আর দোয়া পড়বেন पक्ष प्रोटेक्शन तु बेचे गलि आज के कल के तोरे दुआ पड़ा दरकार आ ढुकार तुम्हारहमतर दरजा तर मानी मस्जिदे ढुकले रहमत पावा जाए कि মসজিদে ঢুকলে পাওয়া যায় রহমত মসজিদের বাইরে রহমতের কথা আল্লাহ বলে নাই মসজিদের ভিতরে রহমত কোথায় রহমত কোথায় মসজিদের ভিতরে রহমত আছে না তার প্রমাণ মসজিদে ঢুকলেই শান্তি লাগে কেমন দিন আর ঘুমে ধরে মসজিদে ঘুমাইছেন কারা কারা দেখি সবাই ঘুমাইছেন আরে আমি কত ঘুমাইছি জুমার নামাজের সময় যে কি ঘুম আসে 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 কমন পড়ছে একেবারে কমন পড়ে গেছে ঘুম আসে কারণ রহমত রহমতের ঝিরি ঝিরি বাড়ি ধারা আল্লাহ তালা আরসের উপর থেকে নাজিল করতে থাকে আর এই রহমতের কারণে হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় অনেকের ঘুমও চলে আসে ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার রহমতের দরজা গুলো আমার জন্য খুলে দাও এই দোয়া পড়লে রহমতের দরজা খুলে দেয় কে আবার মসজিদ থেকে যখন বের হবেন তখন কোন পা দিয়ে জোরে বলেন বাম্পা দিয়ে কি পড়বেন তোমার কাছে আমি তোমার পক্ষ থেকে ফদল চাই মানে রিজিক চাই রিজিক দেয়ার মালিককে তার মানে খুব সোজা সবটা কথা হচ্ছে মসজিদের ভিতরে পাওয়া যায় রহমত আর বাইরে পাওয়া যায় ফদল বা রিজিক বাইরে পাওয়া যায় কি রিজিক মসজিদের ভিতরে রিজিক আছে তার মানে সারাদিন মসজিদে বসে থাকলে রিজিক মিলবে নামাজের সময় নামাজ পড়তে হবে কাজের সময় কাজ করতে হবে এটাই হচ্ছে ইসলামের বিধান নামাজের সময় নামাজ কাজের সময় আমি প্রশ্ন করব আওয়াজ করে উত্তর দেন নামাজের সময় কাজের সময় নামাজের সময় কাজের সময় এটা মনে থাকবে এই জন্য আল্লাহ বললেন যখন তোমাদের সালাদ শেষ হয়ে যায় আল্লাহর রিজিক অন্বেষণের জন্য আল্লাহর জামিনে তোমরা ছড়িয়ে যাও নামাজের সময় আসবেন নামাজ শেষ বের হয়ে যান ফন্তা শিরু ফিল আর জমিনে ছড়িয়ে পড়ো নামাজ শেষ চেয়ারম্যান সাহেব চলে যাবে ইউনিয়ন পরিষদের ভেতরে ছাত্ররা চলে যাবে হাই স্কুলে মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট চলে যাবে সংসদে সেনাবাহিনীর লোকেরা চলে যাবে ক্যান্টনমেন্টে 
ব্যবসায়ীরা চলে যাবে তাদের বাজারে সিএনজি ওয়ালারা সিএনজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করবে রাস্তায় নেমে যাবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এটাই ইসলামের বিধান নামাজের সময় নামাজ কাজের সময় আচ্ছা তাহলে প্রথম সুন্নাত পেলাম পবিত্র হয়ে ঢুকবো ভালো জামা পরে ঢুকবো দুই নাম্বার তিন নাম্বার ঢুকার সময় কোন পা বের হওয়ার সময় চার নাম্বার মসজিদে ঢুকে দুই রাখাত মসজিদে ঢুকে করা কাত পরেন আপনারা তাহিয়াতুল মসজিদ মসজিদে আপনি ওয়েলকাম জানাবেন ঢুকেই দুই রাখাত করবেন অজু করলেই দুই রাখাত আল্লাহর হাবিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মসজিদে নবীতে জুমার খোদবা দিচ্ছেন খোদবা চলাকালীন সময়ে এক সাহাবি এসে মসজিদের মধ্যে বসে পড়লেন আল্লাহর হাবিম সাহ ইসলাম সাহাবিরে বললেন দাঁড়াও সাহাবি দাঁড়ালেন আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করলেন কেন বসে বললা দুই রাখাত পড়ছো নাকি সাহাবি বলে পড়ি নাই বিশ্বনবী বললেন তাহলে তাড়াতাড়ি দুই রাখাত নামাজ পরে বসে যাও সুহানলা পড়ে দুই রাখাত পড়ো নাই তো পড়ো দাঁড়াও তারপরে বসো দেখেন খুদবা চলাকালীন সময় আমাদের ক্ষতিবরা কখনো খুদবা থামায় কথা বোঝেন নাই জুমার খুদবা আপনারা শোনেন না খুদবা চলতেছে ওই মুহূর্তে ইমাম সাহেবরা কখনো খুদবা থামায় মাঝখানে কোন ঝামেলা হইলে থামায় না প্রথম খুদবা শেষ বসে তারপরে দ্বিতীয় খুদবা খুদবার মাঝখানে কোনো থামা থামি নাই কিন্তু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেমন ক্ষতিব ছিলেন দেখেন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের খুদবা দেওয়ার স্টাইল অ্যান্ড অ্যাটিচিউড এবং আমাদের খুদবা দেওয়ার স্টাইল অ্যান্ড অ্যাটিচিউড আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম এটা কত প্রাণবন্ত ছিল আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম সোসাইটি ওরিয়েন্টেড একজন পার্সোনালিটি ছিলেন সমাজের মানুষ কেন্দ্রিক খুব সামাজিক ছিলেন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম তিনি দেখলেন একজন বসে পড়ছে উনি খুদবা থামায় দিলেন জুমার খুদবা থামায় বললেন এই নামাজ পড়ছ না পড়ো দুই রাখাত পড়ো আবার খুদবা শুরু করলেন সুমান আল্লাহ পড়বেন না একবার তিনি খুদবা দিচ্ছেন দেখলেন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের দুইজন নাতি হাসান আর হোসাইন রদি আল্লাহ চালুমা ছোট্ট মানুষ কাতারের ভিতরে ঢুকে কোনো সাহাবির টুপি টান দেয় কারো পাগড়ি ধরে টান দেয় একজন এদিকে দৌড় দেয় আরেকজন ওদিকে দৌড় দেয় মসজিদে একটা ডিস্টার্ব হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম খুদবা থামিয়ে দিলেন মিম্বার থেকে নেমে আসলেন দুই নাতিকে দুই হাতে ধরলেন ধরে আসতে করে জান্নাতের এই দুই সারদারকে নিয়ে মিম্বারের উপরে দাঁড়ালেন এই হাতে এই নাতি ওই হাতে আরেক নাতি এরপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বাকি খুদবা দিলেন পড়েন সুবাহন আল্লাহ কত প্রাণবন্ত খুদবা উনিও খুদবা দিতেন আমরাও খুদবা দিই আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম খুদবা দিচ্ছেন এক সাহাব এসে বললো ইয়ার রসুল আল্লাহ মদিনায় দুর্ভিক্ষ বৃষ্টি নাই আপনি বৃষ্টির দোয়া করেন রাসুল সাহেব খুদবা থামায় দিলেন থামাই দিয়ে দোয়া শুরু করলেন আল্লাহ মস্কিনা বৃষ্টি শুরু হলো জুমাবার বৃষ্টি শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র টানা সাত দিন বৃষ্টি এবার বৃষ্টির চোটে মদিনায় বন্যা হয়ে গেছে এতদিনে দুর্ভিক্ষ এতদিনে কি এখন বৃষ্টির বরকতে দোয়া করছে বৃষ্টিতে এবার বন্যা যেই সাহাবি বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বলেছিলেন পরের জুমাবারের খোদবার সময় এসে ওই সাহাবি বলেন ইয়ারা সুল আল্লাহ আবার খোদবার মাঝখানে ইয়ারা সুল আল্লাহ আর বৃষ্টির দরকার নেই আর দরকার নেই এবার বৃষ্টি বন্ধের দোয়া করেন আল্লাহর হাবিব সাহেব সাল্লাম খোদবা থামি আবার বন্ধের দোয়া আল্লাহ হাওয়ালাইনা ওলা আলাইনা হে আল্লাহ আমাদের চারিদিকে দেন মদিনাতে আর বৃষ্টির দরকার নেই চিল্লায় পড়েন সুবাহার আল্লাহ এজন্য ক্ষতি হবে এরকম প্রাণবন্ত ক্ষতি সমাজে কি চলে কি ক্রাইসিস কি সংকট ইয়াংরা কোন সমস্যায় ভোগে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে কি সমস্যা আমাদের অর্থনৈতিক অঙ্গনে কি সমস্যা আমাদের সামাজিক অঙ্গনে কি সমস্যা আমাদের পরিবারগুলোর ভেতরে কি ঝামেলা প্রত্যেকটা কথা মসজিদের মিম্বার থেকে আসার দরকার আছে না নাই আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম এভাবেই সমাজকে ঠিক করে দিতেন দুই রাকাত মসজিদে ঢুকে আজকে থেকে আমরা পড়ব মসজিদে ঢুকলেই কয় রাকাত মনে থাকবে না ভুলে যাবেন তারপরে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন খবরদার কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে না কবরস্থান এক দিকে মসজিদ আর এক দিকে কিন্তু বাংলাদেশে মসজিদের সাথে কবর মিলানো আছে না নাই ছোট্ট একটা মসজিদ কিন্তু এত বড় বাবার কবর আছে না নাই এগুলো করবেন না আপনি আগে হবে মসজিদ পরে কবরস্থান যেমন মসজিদে নবী হয়েছে আগে তারপরে বিশ্বনবীর কবর এখানে আছে না নাই মসজিদে নবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আগে পরে বাকি কবরস্থান আছে না নাই কিন্তু কোন আল্লাহ রলির কবরস্থানের উপরে যদি মসজিদ বানান তার উপর লানাত দিয়েছে কে 
لعن رسول الله على اليهود النصارى اتخذوا كبور انبيائهم مساجد الله الله رسول اللعنت يهودي نصارى دير وقور كارون يهودي النصارى دير اكتا خصلات اكتا بوي ششتو چلو تارا تا دير نوبي دير قبر روبر مرشد بنائي فلتو اكتا قرار جابه اجو نا الاكا الاكا اي جاملا قبر ار مرشد حبه آلا دا ابار مرشد دير كبلار دي جانا قبر استان نا حوائي تا حوالي شير خوار شمب بنا سنا نائي كب شب دان الله شاب ماف كوري كنتو شير ماف كورنا تكينا شير خود سي محا پاپ شاب پاپر باپ جو نامرا شاب کلو شیر کر گناہ مسلمان کو کھنو کرتے پارے ایر پر اللہ حبیب بلن مشجد کے پرشکار پر چھنو رکھو ایٹا مشجد رادب مشجد آتور لگیے دین بخور جلیے دین آپ نا درے یالا کر مد تو بخور رباب نائی آگور رباب نائی ٹھیک کی نا گوتو کل پروگرم سے لکھوئی شجا نگور آگور رازدنی آگور چیرین نہیں اپنا رہا ہے ایجی دہن العود परफ्यूम अपना दे रहे जो महातब शायबेर अल हरामाइन एयरपोर्ट जो आज मॉल कंपनी है वो अपना दे ये मॉल भी बाजार अलग है रुको मॉने कंपनी आज से दुबई भित्तिक वोटा बिशे उन्हर ब्रांडिंग करते हैं एक लोग रॉ मटेरियल काचा माल जाए होते हैं अपना दे मॉल भी बाजार थे के सेलर बो शाशुरी ठीक है मुफ्ती शायद दर कस्ट के जेने नहीं बने प्रश्नों अमी उत्तर दिला आवार किला किले लगे जाए बंगाल दिश किला किले दर करने शम्मनी तो भाई रा मुश्तित पुरिश कर पुरिश चुन्नो रख मैंने बाखूर चला बन देहने लगूद ये परफ्यूम गुरु छोरी ये दी बे मुश्तित दर मुद्दों अनेक मुश्तित दुर्गंधों وَأَنْتُ طَيَّبَ وَأَنْتُ نَظَّفْ امرا جنو ایلاکی ایلاکی مشید بنائی مشید گلو کے جنو پارفیم دیئے آتور دیئے شگند موئی کرے دیئے بشنو بھی آدش کرے چند سبحان اللہ پڑھو جنو کونو آپوری چند مشید تھکتے پار بے نا مشید ار پارش دیئے گیلے آتور ار گھانے آمود ہوئے لوگ جن جنو بوستے پارے ایٹا اللہ گھار مشید چلائے بولن ٹھکی बेशे डिजाइन करा जावे ना एमोन डिजाइन करा जावे ना जेटा मोशित बुझाई जाए ना या तो लाइटिंग फाइटिंग करे लेकिन मोशित ना कम्युनिटी सेंटर बुझाई जाए ना ऐसा ना नहीं अच्छे एरुकुम जना हमरा ना कुरी शमनी तो भाई रा विशेष करे मोशित के सामने दे आले कुंदे आले सामने दे आल ता केबला केबलर दिख मस्कने देख बन अपनी कैलेंडर झुलाए रखे ऐसा ना नहीं मलवी बाजार की व्यवस्था खिता खबर ऐसे तो ये जो कैलेंडर झुलाए रखे हो इखना देख बन विभिन्न मुश्किल दिल चुबी यतीम खाना दिल चुबी मानुष दिल चुबी तो मानुष नामाज़ भी पड़े अब वो गुलाब उतार कर ऐसा ना नहीं प्रथम कातारे पड़े इखने मुश्किल दर सामने कुन घोरी टोरी चोल बना घोरी मुश्किल दर पेशनर दयाले शामोई शुची पेशनर दयाले शॉप पेशने शामोई कोई टावा जो डेमाम देख ली चोल बीमा में भी देखनी बाप नरो देखनी बे जो सामने दर दयाल टा जो तो सिंपल करा जाए अल्लाह हबीब सैसलम नमाज पर अवस्था सामने अमुन किचु रखते ना ज तो नज़र था क्या दौर कर शेष दर जाएगा फिर आए अपनी आवार जो हम उन्नु दिखे था कन अल्लाह बोले फिर आए शेष दर दिखे था का अपनी आवार जो हम घोरीड़ दिखे था कन अल्लाह बोले अक्बिल फिर आए शेष दर दिखे था का अपने जो हम आवार उन्नु दिखे था कन तो हम अल्लाह बोले लाहाज़तली ओझु करे कोष्टो करे जाके खुशी कर अर्जुन अपने सलात दारा लेन उन्हीं जुदी बोले यही नमाज़ दर्द करने तो कार्जुन ने नमाज़ पुलन अपनी कथा के बुस्ते पर जन ये जन नो अलग कर गन्ना मन्ना व्यक्ति वर्ग आते हैं हमारे चेयरमैन शायब आते हैं आरोन नन्नो बिज़नेस मैग्नेट राते हैं अब तेरा मौने रोजन ते निजेर काबा के निजे लाथी मर ची एरे कुम जाए नमाज़ बेबाहर करो निशेच चिल्ले बोलें ठिकिरा शादा फ्रेश 
যায় নামাজ বাজারজাত করেন আপনাদের সিদ্ধান্তই ওনাদের ব্যবসা বয়কট হয়ে যাবে আপনারা যদি এখন থেকে মসজিদের মিনারা আর কাবা ঘরের যে প্রতিকৃতি বা ছবি এরকম ছবি সম্বলিত যায় নামাজ কিনা বন্ধ করে দেন এদের মার্কেট থাকবে কথা বলেন কালকে থেকে আমরা যায় নামাজ কেনার সময় ফ্রেশ যায় নামাজ কিনব কোনো মসজিদ কোনো মিনার আমাদের কাবা ঘরের ছবি সম্বলিত কোনো যায় নামাজ কিনা যাবে আওয়াজ করে বলেন যাবে যাবে না এগুলো হচ্ছে মসজিদের আদাব এগুলো রক্ষা করে মসজিদে ঢুকার দরকার আছে না নাই পৃথিবীতে তিনটা মসজিদ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মসজিদ কয়টা আওয়াজ করে বলেন না এক নাম্বার মসজিদুল হারাম ফাওয়াল্লু উজু হাকুম সতরা যেখানেই তোমরা নামাজ পড়ো না কেন মসজিদের হারামের দিকে হয়ে নামাজ পড়ো কেবলা কোন দিকে আজকে এদিকে এই দিকে কেবলা আমি যদি এদিকে হয়ে পড়ি নামাজ হবে না হবে না কেন কারণ কেবলা মুখী হয়ে নামাজ পড়া ফরজ চিল্লাই বলেন ঠিক কি না মসজিদুল হারাম পৃথিবীর প্রথম মসজিদ ওখানে একটা ঘর আছে ঘরটার নাম হলো এই পৃথিবীর প্রথম ঘর যেই ঘরটা স্থাপিত হয়েছে বাক্কা শহরে বাক্কা মক্কার আগের নাম এখন শহরের নাম মাক্কা আগে নাম ছিল কি সবাই বলেন কি নাম ছিল বাক্কা এটা পৃথিবীর আদি ঘর সব নবীদের পরশ ধন্য পদধুলিতে এই জায়গাটা বরকতময় হয়েছে এটা এমন ঘর যে ঘরের চারদিকে এক রাকাত নামাজ পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সব পাওয়া যায় হজমরা করেছেন কে কে দেখি হজমরা করেছেন আপনারা না মার্শাল আমরা যারা করতে পারি নাই আল্লাহ তাদেরকে তৌফিক দাও আমরা যেন এই কাবা ঘরে যে প্রাণ ভরে সালাত আদায় করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করো আমরা যেন মসজিদে নববীতে যে প্রাণ ভরে সালাত করতে পারি তৌফিক দান করো আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যেন আমরা প্রাণ খুলে মন প্রাণ উজার করে বিশ্বমি সাহ ইসলামকে সালাম দিতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করো এই কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন একশোটা রহমত নাজিল হয় আওয়াজ করে বলেন কয়টা আল্লাহর হাবিব বললেন প্রতিদিন প্রতিনিয়ত একশোটা রহমত নাজিল হতেই থাকে শুধু কাবার গিলাফের দিকে তাকিয়ে থাকে কাবার দিকে তাকায় থাকলেই সবাহ পড়েন এক রাখাতে কয় লক্ষ রাখাতের সবাব এই জন্য আল্লাহ হাবিবসা ইসলাম বলেছেন লা তুসাদুর রেহাল ইল্লা ইলা সালাসাতি মাসাজিদা স্পেশাল ভার্চিউ এন্ড রিওয়ার্ড বিশেষ সবাবের নিয়তে পৃথিবীর এই তিনটা জায়গা ছাড়া কোথাও নিয়ত করে ভ্রমণ করা যায়েজ নাই এক হচ্ছে মসজিদুল হারাম দুই হচ্ছে মসজিদ নাবাবি তিন হচ্ছে মসজিদুল আকসা এই তিনটা মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর কোন মসজিদে নিয়ত করে সফর করা যাবে না বিশেষ নিয়তে সফর করা যাবে না যে আমি যদি এই মৌলবি বাজারের জামে মসজিদে যাই বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে এই নিয়তে সফর করা যাবে না বেশি সাওয়াব শুধু এই তিন মসজিদে মসজিদুল হারামে এক রাখাতে কত রাখাতের সাওয়াব কথা কয় না বুঝে নাই বোধ কয় লক্ষ আর মসজিদে নববীতে এক রাখাতে এক হাজার রাখাতের সাওয়াব আরেক বর্ণনায় আছে পঞ্চাশ হাজার বর্ণনাটা দুর্বল সহি বর্ণনায় এসেছে এক রাখাতে এক হাজার রাখাতের সাওয়াব মসজিদুল আকসায় সালাদ করলে এক রাখাতে এক বর্ণনা এসেছে আড়াইশো রাখাতের সাওয়াব আরেক বর্ণনা এসেছে পাঁচশো রাখাতের সাওয়াব এই তিনটা মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন মসজিদে যে নামাজ পড়লে বেশি সাওয়াব হবে এই নিয়তে সফর করা যাবে চিল্লাই বলেন যাবে তবে মসজিদটা দর্শন করার জন্য যেতে পারবে মসজিদটা দেখতে কেমন এটার ক্যালিওগ্রাফিক্যাল ডিজাইন কেমন এটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন কেমন এটার দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য কেমন মসজিদটা দেখতে কেমন দেখতে যেতে পারবেন কিন্তু বিশেষ সাওয়াব রিওয়ার্ড এই তিনটা মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের জন্য হবে না এই মসজিদ হচ্ছে আমাদের সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি সেন্টার আমরা শুধু নামাজের জন্য মসজিদকে ইউজ করি এছাড়া আরও অনেক ইউসেজ আছে মসজিদের খেয়াল রাখবেন আমাদের মুসলমানদের মসজিদ হিন্দুদের মন্দিরের মতো নয় কোথায় আজান হয়েছে শেষ করে দিব না